மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் மின்தடை காரணமாக ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக நேற்றைய தினம் அதிர்ச்சிகரமான செய்தி பரவியது நேற்று முன்றைய முந்தைய தினம் மதுரையில் கடுமையான மழை பெய்து மின்வெட்டு ஏற்பட்டதால் ஒரு மணி நேரம் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் மின்சாரம் இல்லை இதனால் வெண்டிலேட்டர் இயங்கவில்லை அதனால் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தார்கள் என்பது அதிர்ச்சிகரமான செய்தியாக பார்க்கப்பட்டது இது தொடர்பாக அந்த மருத்துவமனையுடைய டீன் வனிதா தமிழக அரசிற்கு ஒரு அறிக்கையை அளித்திருக்கிறார் அதன் விவரங்களை கேட்டறியலாம் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் இணைப்பில் ஸ்டாலின் அந்த அறிக்கையோட விவரங்கள் என்னவா இருக்கு கண்டிப்பா சிவி நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல மதுரையில் நேற்று அந்த மின்தடை காரணமாக செயற்கை சுவாச கருவி இயக்க முடியாமல் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படக்கூடிய அந்த சம்பவத்தில் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக சென்னையில் இருந்து மக்கள் நலத்துறையினுடைய செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சம்பந்தப்பட்ட டீன் வனிதாவிடம் ஒரு அறிக்கையை கேட்டிருந்தார் அது தொடர்பான அறிக்கையை அவர் அனுப்பிட்டிருக்கிறார் அந்த அனுப்பி அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்களை நான் தற்பொழுது கூறுகிறேன் மின்வெட்டு காரணமாக உயிரிழப்பு ஏற்படவில்லை என்கிற ஒரு தகவலை ஆணித்தரமாக அந்த அறிக்கையில் அவர் கூறியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்லாமல் இறந்தவர்கள் அனைவரும் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்கள் இறுதி கட்டத்தை எட்டி கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்தனர் எனவே தான் அவர்கள் இருந்தார்கள் என்கிற ஒரு தகவல் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கிறது அது மட்டுமல்லாமல் மின்தடை இருந்தும் பேட்டரி பேக்கப் மூலம் அவர்களுக்கு செயற்கை சுவாசம் மூலம் நாங்கள் சிகிச்சை அளித்தோம் என்கிற ஒரு தகவலையும் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் மழை வருவதற்கு முன்பாகவே அவர்கள் அடுத்தடுத்து இருந்தனர் மின்தடையும் இறப்பும் ஒரே நேரத்தில் நிகழ்ந்தது தற்செயலான விஷயம் என்பவும் மொத்தம் பத்து பேர் செயற்கை சுவாச அறையில் சிகிச்சை பெற்றதாகவும் அவர்களில் மீதமுள்ள ஏழு பேர் நலமுடன் உள்ளதாகவும் இதுவே செயற்கை சுவாசம் மூலம் அவர்கள் இறக்கவில்லை என்பதற்கு ஒரு முக்கியமான அத்தாட்சி என்கிற ஒரு தகவலையும் அந்த அறிக்கையில் டீன் மனிதா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அதன் அடிப்படையில் அந்த அறிக்கையானது முழுமக்க அறிக்கையானது தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த மட்டிலும் மொத்தம் ஐந்து பேர் இறந்திருக்கிறார்கள் குறிப்பிட்ட அந்த மூணு மூன்று பேரும் இறந்தது அந்த மழை காலத்தில் இறந்தார்கள் அதன் பின்பாக இரண்டு பேர் பத்து மணிக்கு மேலாக இறந்திருக்கிறார்கள் அந்த இரண்டு பேருடைய இறப்பை இந்த இதனுடன் ஒப்பிடக்கூடாது என்று நேற்று உறுதியாக டீன் மனிதா தெரிவித்தார் அதே நேரத்தில் மூன்று பேருடைய மரணத்தையும் அவர் இதுடன் ஆஹ் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை அதுவும் தற்செயலானது என்றே கூறுகிறார் அதனுடைய அறிக்கையை உறுதி செய்யும் விதமாகவே மதுரையினுடைய டீன் மனிதா தமிழக அரசிற்கு தன்னுடைய அறிக்கையை தீர்க்கமான அறிக்கையாக அனுப்பியிருக்கிறார் ஸ்டாலின் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் வந்து மின்தடையால் ஏற்பட்டது இல்லை அதில் குறிப்பாக மூன்று பேருடைய உயிரிழப்புங்கிறது தற்செயலானது மழையும் பெய்கிறது மின்சாரமும் துண்டிக்கப்படுகிறது உயிரிழப்பும் நிகழ்கிறது இது அனைத்துமே தற்செயலான நிகழ்வு அப்படிங்கிறது அறிக்கையோட முக்கியமான சாராம்சமா இருக்கிறது இப்ப இந்த அறிக்கையை தமிழக சுகாதாரத்துறை ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் சுகாதாரத்துறை சார்பாக ஒரு ஆய்வு அப்படிங்கிறது ஒரு முதற்கட்ட ஆய்வுன்றது நடப்பதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கா இந்த விவகாரத்தை பொறுத்த மட்டிலும் அடிப்படையில் இருந்தே ஒரு ஒரு இடத்தில் கூட இந்த விவகாரத்தை மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை பொறுப்பேற்கவில்லை துவக்கத்தில் இருந்தே நாங்கள் சரியாக பணியை செய்து விட்டோம் எங்கள் மீது எந்த தவறும் இல்லை இறப்பு பொதுவானது தற்செயலானது என்ற கருத்தில் இருந்து சிறிது கூட தடம் பெறலாமல் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தற்பொழுது தேர்தல் காலம் என்பதால் தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறையில் இருப்பதால் இந்த விவகாரத்தில் அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய தங்களுடைய அந்த அணு தங்களுடைய நிலைப்பாடை இதுவரை முழுமையாக தெரிவிக்கவில்லை இதுவும் இந்த விவகாரம் மீர்த்து போவதில் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இதுவரையும் அந்த மூன்று பேர் இறந்த தரப்பிலும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் வெளியூரில் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்ய முடியாத ஒரு சூழலில் மிக குறுகிய வட்டத்தில் இந்த விவகாரம் முடிந்து விட்டது அதே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டது அத சம்பந்தப்பட்டவர்களும் அரசு மருத்துவமனையை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை பிறர பரிசோதனை உள்ளிட்டவை நடந்தாலும் கூட அதே அரசு மருத்துவமனையில் தான் அது நடைபெற வேண்டும் எனவே அவர்கள் அது இது மாதிரியான அறிக்கை அளிப்பார்கள் என்கிற ஒரு கேள்வியையும் இறந்தவர்களுடைய உறவினர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது எந்த தகவலை அவர்கள் முன்வைத்தார்களோ அதே தகவலை அப்படியே அறிக்கையாக அவர்கள் அனுப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக ஸ்டாலின் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தற்செயலான நிகழ்வு அப்படிங்கிறது மருத்துவமனையோட டீன் சுகாதாரத்துறைக்கு அனுப்பிய அந்த அறிக்கையோட சாராம்சமாக இருக்கிறது இந்த அறிக்கையை சுகாதாரத்துறை ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் ஆய்வை நடத்தப் போகிறார்களா இதன் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எல்லாம் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி ஸ்டாலின்